olha, infelizmente não tem como comprovar que esse homem é o seu pai, então vai ficar sem viajar mesmo. Vocês têm noção que tinha um lugar lá no avião que era meu, que era lá, Ana Laura Lopes. E eu não fui, eu tive que jogar a passagem fora. com essa orelha, porque é T com T de que mesmo, ah, é tragédia né, tragédia é uma coisa boa, não é, não adianta eu queria vir aqui contar uma história boa, hoje eu vim contar a pior história do mundo eu tô com essa orelhinha de Minnie aqui e vocês podem observar né a veracidade dessa orelha aqui ela é certamente duvidável, esse negócio aqui na minha cabeça plástico, eu cheguei lá no tio da Praça da Liberdade e falei, tio me dá uma orelha da Minnie, que é o mais próximo que eu chegarei da Disney. Hoje é o quê? Terça-feira? Né? Tragédia aqui nesse canal. Seis horas da manhã, o povo me manda mensagem falando, cadê o vídeo? Seis e meia da manhã, vocês estão assim, meu Deus, Ana Laura esqueceu de postar o vídeo? Carambolas? Aproveita, faz o seguinte, pausa esse vídeo aqui, vai lá no meu Instagram, me segue, curte minhas fotinhas, comenta assim, macarronada, comenta macarronada na minha última foto que eu vou stalkear todo mundo e também se inscreve nesse canal, tá? Deixa um joinha e agora vamos pro vídeo. A história hoje não é muito divertida, é sobre o quê? O meu sonho destruído. Desde que eu era criancinha, o meu sonho sempre foi pra Disney. Eu sonhava que eu tava na Disney, eu acordava e ficava triste. Eu acho que o dia que eu for, eu vou chorar. E não dá o avião de lágrimas, melhor não ir, né, então, no caso. Ana Laura, como uma criança muito sonhadora, que assistiu o quê? Hannah Montana, Feiticeiro de Waverly Place e várias coisas da Disney. Meu sonho sempre foi pra lá, né? Eu sempre falei pros meus pais e tal, só que a gente nunca foi. Eu concordo com os meus pais que era melhor esperar, né? Eu teria ido pra Disney criança e aí eu não ia lembrar. Só que aí meu irmãozinho mais novo nasceu, né? Quando eu fiz o quê? Nove anos. E aí eles falaram, ah, a gente não vai então... Com o Dudu pequeno. Aí eu falei, ah, que bom, né? Vou ter, infelizmente, que fazer 35 anos para ir para a Disney, né? E aí eu fui crescendo com esse sonho. E aí, quando eu fiz 13 aninhos, eu descobri uma empresa que leva adolescentes para Disney. Tipo assim, sem os pais deles, né? E aí eu fiz 13 anos e falei, mãe, eu quero. Ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, eu não posso morrer sem conhecer a Disney. Ela falou, ah, então tá bom, filha, você vai sim. E eu pesquisava tudo e tal. Por que, que ela só não falou não, né? A minha mãe, gente, a minha mãe, ela chegou ao ponto de me levar na empresa, tá? Tá bom? Eu cheguei aí e falei, meu Deus, é hoje, vou fechar meu pacote, vou fechar. Já fiz minha mala, tá? Já tô fazendo aqui minha mala, tá, mãe? Aí a moça explicou tudo pros meus pais, meus pais assim, sim, 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 muito. Vamos pegar o formulário aqui pra gente preencher em casa, né? Então, depois a gente traz de volta, então. Aí no carro, né? Minha mãe só olhou pra mim assim, lá atrás do carro e falou Ai, minha filha, você vai sonhando, tá? Vai sonhando que eu vou deixar você ir pra Disney sozinha. Chorei no banco de trás do carro. E, tipo assim, meses achando que eu ia, a gente foi lá na empresa e eu já achando que eu já ia sair de lá, o quê? Com o meu pacote, com a minha mochilinha personalizada. Não teve. E aí, beleza. Esqueci. Tirei da minha cabeça. Aí... Tava chegando a época da Ana Laura fazer o quê? 15 aninhos, fifitim, tava chegando a hora. E aí eu falei, ah, não vou querer festa. Caguei pra festa, caguei, tô nem aí pra minha festa, vou pra Disney. Uhul. Sentei com os meus pais, falei o seguinte, pais, estou fazendo 15 anos, como vocês sabem, 15 anos é uma idade para uma menina muito importante da adolescência, que... Vira mulher, tananã. e como eu estou deixando de ser criança, eu vou querer ir pra Disney, né? Ver as princesas, eu acho que eu já tenho maturidade suficiente pra ir lá conhecer as princesas, né? Aí eles falaram, tá bom, tudo bem, não, dessa vez é sério. Aí vocês pensam assim, ué, mas você teve festa e você foi pra Disney? Não. <risos> Essa orelha aqui é de verdade? Meus pais concordaram em deixar eu ir. Com aquela tal empresa que eu falei, 15 anos, já tava mais velha. Porque na outra vez eles não me deixaram de jeito nenhum, porque era muita loucura, né? Eu tinha o quê? 13 anos, viajar sozinha pra outro país? 
Ana Laura, lerda do jeito que é, eu ia morrer. Eu ia ser deportada. Aí, no caso, eu ia fazer o quê? 15 anos? Ia mudar alguma coisa? Não ia. Aí, eu lembro até que eu não fui na empresa. Meus pais foram sozinhos dessa vez pra resolver tudo, sem mim, sem eu ficar interferindo, né? Eles foram lá, tipo, pra fechar o pacote e tal, assinaram tudo lá. Beleza, Ana Laura, você vai pra Disney. Aí, meus pais falaram, tá. Primeiro passo, a gente vai tirar seu passaporte. Eu lembro que na época, eu cheguei a ganhar esse. Tipo, eu ganhei a pulseira. E aí, eu ganhei esse pingentinho aqui, junto com a pulseira. E o pingente de passaporte, né? Esse pingentinho aqui. Ai! Caiu. Olha só que belezura, ele abre, entendeu? Pelo menos eu não pedi um pingente do Mickey. E eu ganhei esse pingente do passaporte e tal, porque foi a primeira coisa que eu comecei a olhar pra minha viagem. Marcamos lá pra tirar meu passaporte. Na mesma semana eu já fui. Meu pai pagou lá a taxa gigantesca e... A gente foi lá, né, tirar. Eu lembro que eu ia tirar um tipo lá de passaporte que você pode viajar sozinho, sem a autorização dos pais e tal. É o passaporte, gente. Não é o visto, tá? É o passaporte. Eu fui, cheguei lá no horário que eu tinha combinado com eles, da Polícia Federal. Eu fiquei sentada num banquinho, que foi meu pai e a minha mãe lá pra conversar com o moço, pra fazer meu passaporte. Porque eu não tenho voz nenhuma, né? Fiquei só sentada lá esperando, com a minha cara já preparada pra tirar a fotinha. Todo mundo lá chamava, sentava, tirava a foto e ia embora. Eu tava meio longe, não conseguia escutar nada. Eu só conseguia ver o meu pai e a minha mãe assim. Eles tão zoando, né? Deve tá, deve tá só me assustando. Pode já? Já eu posso ir, ô oh, mãe? Eu não tava entendendo nada. Eu tô até arrepiada. Tô até arrepiada. Eu sempre arrepio. Eu sempre arrepio contando essas histórias. Eu lembro direitinho da cara da minha mãe, do meu pai, voltando. Eles não me chamaram. Eles voltaram. É, filha. Vambora. Vambora pra onde? Pra Disney já? Pra Disney? Pra onde vocês estão querendo ir embora? Não deu um problema. Você não vai poder viajar. A gente descobriu o seguinte A gente não, né? O moço do passaporte Descobriu o seguinte Na minha certidão de nascimento Tava escrito o nome do meu pai Errado! Na minha certidão, o meu nome é o quê? Ana Laura Lopes de Faria Tava que o nome do meu pai era Taranã, taranã, taranã de Faria Na certidão de nascimento do meu pai Lá no registro do negócio, do registro Tava escrito que o nome dele era Tananananananã Faria Sem o de Só por causa do bendito do D Eu não pude Porque o moço falou assim Olha, infelizmente não tem como Comprovar que esse homem é o seu pai Então, infelizmente não tem como você tirar passaporte Vai ficar sem viajar mesmo Eu saí lá da Polícia Federal Desabando de tanto chorar, morrendo E aí quando foi ver na certidão do meu irmão tava certo E na certidão de casamento tava errado E tava tudo bagunçado, os documentos Tudo da família inteira Aí meu pai teve que entrar na justiça Com um advogado, tá? Pra poder mudar o nome dele, tá bom? Colocar o de lá, que não tinha Aí vocês me perguntam, ah não, demorou o quê? Dois meses, deu tempo de você tirar seu passaporte E ir lá pra Disney? Não, não deu Porque demorou um Gente, vocês têm noção? Demorou um ano, velho. O processo só pra colocar o dia no nome do meu pai. Depois ainda teve que mudar a sessão de casamento da minha mãe. Na sessão do meu irmão, tipo, tive que cancelar meu pacote lá com a empresa lá. Os meus pais ficaram com dó de mim, que eu tava triste demais. Aí eles fizeram a minha festa. Quem não viu, vai lá no card, tá aqui, né? Mas foi muito divertido, foi bem legal. Um dia eu vou gravar sobre as histórias da festa, mas é outra história. Passou esse um ano, saiu. Os documentos pra eu poder tirar meu passaporte Uhul E meu pai pagou a taxa de novo Que é caro demais Aí a gente foi lá com os documentos certos Tirei meu passaporte Eu tirei o passaporte só pra tirar, só pra resolver isso logo Porque eu não tava aguentando mais Mesmo que eu não ia pra dizer mais Vocês têm noção que tinha um lugar lá no avião Que era meu, que era lá Ana Laura Lopes E eu não fui, eu tive que jogar a passagem fora vocês têm noção disso, velho? Vocês têm. Ai, a minha prima foi e trouxe essa pantufa pra mim. Eu amo essa pantufa, ela é muito fofa e confortável. E ela é da Disney. Era pra eu ter ido e comprado ela, mas tá tudo sob controle, já superei. Essa foi a última vez que eu tentei ir pra Disney. Nunca mais vou tentar. Já desisti. Eu acho que a Disney não quer lá, não. Já entendi, já. Também eu nunca saí do país também, não. Ah, meu passaporte já tá ali. Alguma empresa fala assim: não, Laura, vem pra 
Disney, vou pagar sua passagem agora, pode vir, hein? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Me contem aqui nos comentários se vocês já viajaram pra Disney, já foram pra outro país. Eu acredito que Deus vai me proporcionar isso ainda. Ai, muito obrigada pelos nossos 350 mil inscritos, cara, tipo... 350 mil, vocês têm noção disso? É gente demais, velho. Se eu parar pra pensar, eu fico um pouco louca. Mas eu amo vocês, velho. 350 mil. Se inscrevam no canal, tá? Deixem um joinha de vocês pra mim, que vai me ajudar muito. Me sigam nas redes sociais, é tudo Ana Laura Lopes F. Espero que vocês tenham rido, né? Um pouco dessa história trágica. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!